আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো মাধব স্টুডিও ওয়ার্ল্ডে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাই আমি শাহিনা তসমিন মাধব আছি আপনাদের সাথে আমি আছি কিচেনে রান্না করছি পায়েস অনেক দিন পায়েস রান্না করি না আগে প্রায়ই করতাম আমার বড় বেবির জন্য করা লাগতো কিন্তু মাঝে আবার প্রেগনেন্সির কারণে আর কিচেনে যাওয়া হয়নি আর বেবি হওয়ার পরেও আসেনি অনেক দিন তো মোটামুটি প্রায় দেড় বছর পরে আমি পায়েস রান্না করছি জানি না কেমন হবে আমি আশা করি ভালোই হবে ইনশাল্লাহ আমি এক দুই লিটার পরিমাণ দুধ চুলায় নিয়েছি আর হচ্ছে গিয়ে পোলাও চাল নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ এই জাল দিয়ে আমার পায়েস রান্না হবে চুলায় দুধ ফুটে উঠেছে তো আমি সবাই যেভাবে রান্না করে প্রায় সেরকমই করব তবে কিছু কিছু জিনিস আমি স্কিপ করে যাব কারণ আমি মিষ্টি খাবারে লবণ এলাচ দার্জিলিং মানে গরম মশলা আমি পছন্দ করি না এগুলো মিষ্টি খাবার আমার খেতে ভালো লাগে না আর কাজু বাদামও ইউজ করব না কারণ এগুলো আমার মেয়ে পছন্দ করে না ওর মুখে লাগলে ও বিচি মনে করবে আর খেতে চাইবে না যে কারণে এগুলো ছাড়াই আমি রান্না করব আশা করি খারাপ হবে না তো দুধ যখন ফুটে উঠেছে এখন আমি আস্তে আস্তে এর মধ্যে খুব সাবধানে চাল ছেড়ে দিব ধোয়া চাল পোলাওর চাল তো যেহেতু খুব গরম খুব সাবধানে ছেড়েছি কারণ হাতে লাগলে অসুবিধা হতে পারে আর চাল দেওয়ার পরে আমি খুব দ্রুতই এটা নেড়ে নেব কারণ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে আর নিচে দলা পাকিয়ে যেতে পারে তো লেগে গেলে মানে খেতে অত ভালো লাগবে না এই জন্য খুব ঘন ঘন নেড়েছি আর হচ্ছে গিয়ে যখন মানে আমার পায়েসটা একদম ঘন হয়ে এসেছে চাল ফুটে গিয়েছে তখন আমি এতে এক কাপ পরিমাণ চিনি মিশিয়েছি চিনি একটু বেশি চিনি হলে একটু খেতে ভালো লাগবে যে কারণে চিনি এক কাপ দিয়েছি এবং আর একটু একটু টেস্ট করে দেখব যদি ভালো মনে হয় একটু দিলে ভালো হবে তখন আর একটু দিব আর এই ফাঁকে একটু বলে রাখি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর অবশ্যই আমার ভিডিওগুলোতে লাইক দিবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন তাহলে সাথে সাথে আমি মানে ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আমার ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন আকারে আপনাদের সামনে চলে যাবে তো খুব এতক্ষণে সম্ভবত আমার চিনি গলে গিয়েছে এবং এতে একটু ইজি হয়েছে নাড়তে একটু সুবিধা হচ্ছে কারণ চিনির পানি ছেড়ে দিয়ে অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছে তো আমি একটু চেক করে দেখব যে মিষ্টি ঠিক আছে কি না যদি সম্ভবত আর একটু লাগবে না দিলেও মনে হয় প্রবলেম হতো না কিন্তু আর একটু দিলে মনে হয় একটু টেস্ট হবে তো আমি একটু ঠান্ডা করে একটু টেস্ট করে নিলাম হ্যাঁ একটু লাগতে পারে লাগবে তো আর খুব অল্প পরিমাণে খুব অল্প একটু চিনি দিয়ে দিয়েছি তো এভাবে নেড়ে চেড়ে আমার চুলা বন্ধ করে দিতে হব দেব কারণ এখন রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে পায়েস রান্না আমি কোনো প্রকার ডেকোরেশনে যাব না আর একটু সময়ও আমার কম আছে কারণ আমরা এই পায়েস খেয়ে আর চা খেয়ে একটু বাইরে যাব চুলায় চা বসিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে গিয়ে এটাই আমার সর্বশেষ অবস্থা পায়েসের একটা প্লেটে ঢেলে নিয়েছি তো এখান থেকে পরে সার্ভ করব তো আমরা চলে এসেছি বাইরে বাইরে আমার বাসার খুব কাছেই দুই থেকে তিন মিনিটের মতো সময় লাগে এখানে আসতে বাসা থেকে খুব জোরে মিউজিক শোনা যাচ্ছিল মেয়ে খুব কান্না করেছে এখানে আসবে বলে প্রতি বছর এখানে কনসার্ট হয় এই জায়গার নামটাও খুব মজার কোটি টাকার মাঠ অনেক রাত পর্যন্ত এখানে প্রোগ্রাম চলবে 
তবে আমি বেশিক্ষণ থাকব না কারণ বাইরে খুব শীত আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও আসছে তাছাড়া ছোট মেয়েকে বাসায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে রেখে এসেছি ও যে কোনো মুহূর্তে উঠে যাবে তো বাসার থেকে কল আসলেই চলে যাব বা তার আগেও চলে যেতে পারি তো এখানে কনসার্ট উপলক্ষে খুব দোকান বসেছি অনেকগুলা ফুচকা চটপটি ঝালমুড়ি অন্ধকারে এই দোকানগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগে তো এখানে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও আমি কিন্তু এবারই প্রথম এসেছি তো এখানে আমি এর আগে না আসার কারণে আমি অনেকের মুখের কথা শুনেছি কিন্তু আজ এসে একটু দেখতে পেলাম যে এখানে যারা আসলে এটার আয়োজন করেছে এরা আমার পাড়ায় পাড়ার ছোট ভাইয়েরা এরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসলে অনুষ্ঠানে কিভাবে করেছে আমি ঠিক বলতে পারবো না কারণ যে কোনো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে মানে অনেক সাহস লাগে আর এটা কিভাবে এরা ম্যানেজ করেছে আমি ঠিক বলতে পারবো না তবে অনেক দর্শক সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছে এখানে দেখতে বাইরে থেকে অনেক ডান্সাররা এসেছে আমি কয়েকটা ডান্স দেখেছি সব দেখতে পারিনি কারণ আমার সময় কম ছিল আমি এত রাত জেগে আমার দেখার মতো আমার সময় নেই জাস্ট একটু এসে একটু দেখে মেয়েকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলাম তো আমি যতটুকু দেখেছি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তো দর্শকরা খুবই উৎফুল্ল কারণ এরকমভাবে এক মানে গ্রুপ ড্যান্স সামনে এভাবে এতগুলা গ্রুপের ড্যান্স মানে আসলে দেখা যায় না কারণ এইরকম আয়োজন তো আর খুব বেশি হয় না তো এই জন্য দর্শকরা খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছে যাই হোক আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে আমি আবারও বলছি অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কারণ আপনাদের উৎসাহ পেলে আমি সামনে এগিয়ে যেতে পারব আর হচ্ছে গিয়ে আমার কি আসলে আমার ভিডিওগুলাতে আপনারা কি কি দেখতে চান সেগুলোও যদি আমাকে একটু কমেন্টসে জানান তাহলে আমি একটু সেই বিষয়ে একটু সতর্ক হতে পারব মানে সেই বিষয়ে গিয়ে ভিডিওগুলা আমি একটু দেখাতে পারব আর এখানে আসলে যারা জাজ করছে এরা মানে সবাই খুব বেশি বড় না মোটামুটি টিনেজ ছেলে মেয়েরাই বেশি তারা বেশ বোঝা যায় ভালোই প্র্যাকটিস করেছে তো দেখতে ভালোই লেগেছে মানে অনেক অনেক দল এসেছে আমি সবগুলো নাচ দেখতে পারিনি দেখতে পারলে হয়তো বা ভালো হতো শীতের রাত কিন্তু মানুষের কষ্ট নেই খুব আগ্রহ নিয়ে তারা অনুষ্ঠান উপভোগ করছে তো মেয়েরা এসেছে ছেলেরা এসেছে তারা এই মানে দর্শক সারিতে বসার ব্যবস্থাগুলো খুবই সুন্দর স্বেচ্ছাসেবকের আছে তারা সারাক্ষণই মোটামুটি সবাইকে হেল্প করছে নিরাপত্তা মোটামুটি খারাপ না রাত হওয়াতে বেশ ভালোই ওরা নিরাপত্তা দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবকদের কথা বলবো তারা সব সময় খুব খেয়াল করেছে যে যেন কারো কোনো অসুবিধা না হয় তো আয়োজনটা মোটামুটি ভালোই ছিল আমি যদি আর একটু দেখতে পেতাম তাহলে আপনাদের সাথে আরও শেয়ার করতে পারতাম তাহলে আপনারাও অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটু ভালো বুঝতে পারতেন তো যাই হোক শেষের দিকে দেশাত্মবোধক গান অনেকগুলো দেশাত্মবোধক গানে একসাথে করে অনেক সময় ধরে নাচতে চলেছে ওদের মনে হলো আমার খুব কষ্ট হয়ে গিয়েছে বেশ এত সময় প্রায় দশ মিনিটের মতো এই নাচটি হয়েছে তো ওদের অনেক 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 কষ্ট হয়েছে তো যাই হোক সব মিলিয়ে মনে হলো দর্শক খুবই মজা পেয়েছে ভালো লেগেছে তাদের বেশ শান্ত হয়ে গিয়েছিল শান্ত আসলে আবেগে এই শেষের দৃশ্যগুলা তারা খুব মানে একদম মন দিয়ে আবেগ দিয়ে উপভোগ করেছে তো যাই হোক নিশ্চয়ই আপনাদেরও ভালো লেগেছে আবারও বলছি আমার ভিডিও সম্পর্কে আমাকে একটু জানাবেন কমেন্টস করে আর লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন তাহলে আমি আমি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হব তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমি দোয়া করি আপনারা সবাই ভালো থাকেন 
এবং আমার জন্য অনেক অনেক বেশি দোয়া করবেন আমি যেন সুস্থ থাকতে পারি আমার বাবুরা ভালো থাকবে তো আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালাম